ഡൈസ് ദി ആർട്ട് ഓഫ് ഇന്നോവേറ്റീവ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം രോഗങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും ഒരു ചാലഞ്ചായി മാറുന്ന കാലം ഒരു വശത്ത് ജീവിതത്തിന്റെ തിരക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ മറുവശത്ത് രോഗങ്ങൾ മൂലമുണ്ടാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്നാൽ എങ്ങനെ ഈ തിരക്കിനെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് രോഗത്തെ നേരിടാം ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വിഷയം ഇന്ന് ഏത് തരത്തിലുള്ള ചികിത്സാ രീതിയാണെങ്കിലും അത് നല്ല രീതിയിൽ പ്രയോഗിക്കണമെങ്കിൽ അത് ഒരാളുടെ അല്ലെങ്കിൽ രോഗിയുടെ ജീവിതത്തിന് ഇണങ്ങുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം അങ്ങനെയാവുമ്പോൾ മാത്രമേ രോഗം പൂർണ്ണമായും ഭേദമാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ രോഗിയുടെ ജീവിത സാഹചര്യത്തിന് ഇണങ്ങുന്ന വിധത്തിലുള്ള പുതിയ ചികിത്സാ രീതികൾ പ്രയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് ആ ചികിത്സ കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും ഗുണമുണ്ടാകുന്നത് അത്തരം ചികിത്സാ രീതികളെ കുറിച്ചാണ് ടൈറ്റ്സ് ദി ആർട്ട് ഓഫ് ഇന്നോവേറ്റീവ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ജീവിതത്തിന്റെ തിരക്ക് എന്നത് ആരോഗ്യ പ്രശ്നം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ വളരെയേറെ പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് പലതരത്തിലുള്ള ജീവിത പ്രയാസങ്ങൾക്കും തിരക്കിനും ഇടയിൽപ്പെട്ട് ഞെരിഞ്ഞ വരുന്നത് പുരുഷനേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്ത്രീകളിലാണെന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇന്ന് പ്രസവം കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകളിലും പ്രസവിക്കാത്തവരിലും വന്ധ്യത അനുഭവിക്കുന്നവരും പ്രധാനമായി നേരിടുന്ന രോഗാവസ്ഥയാണ് ഗർഭാശയത്തിലുണ്ടാവുന്ന മുഴകൾ പലപ്പോഴും ഇത്തരം മുഴകൾക്ക് ശരിയായ ചികിത്സ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് പിന്നീട് കിഡ്നി മുതലായ അവയവങ്ങളെ ബാധിച്ച് ഒട്ടനവധി അനുബന്ധ രോഗങ്ങൾക്കും ഗർഭാശയ മുഴകൾ കാരണമായി തീരുന്നു ഗർഭാശയ മുഴകൾക്കുള്ള ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഫലപ്രദമായ മരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ശസ്ത്രക്രിയ വഴി അതായത് ലാപ്രോസ്കോപ്പി വഴിയോ തുറന്ന ശസ്ത്രക്രിയയോ മാത്രമായിരുന്നു വൈദ്യശാസ്ത്രം അനുശാസിക്കുന്ന വഴികൾ മരുന്നുകൾ കൊണ്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതേ നമ്മൾ സർജറി ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതായത് സർജറി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെഡിസിന്റെ ഒരു ഫെയിലർ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇന്നിപ്പോ ടെക്നോളജി കൂടി കൂടി വന്ന ആ സർജറി തന്നെ വളരെ ലാഘവത്തോടു കൂടിയായി കിയോൾ സർജറിയായി ഈ കിയോൾ സർജറിയെയും മറികടന്ന് ഇന്ന് ഒരു സർജറിയും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഈ മുഴകൾ പോകുന്ന സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് സ്ത്രീകൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന വലിയൊരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നമാണ് ഗർഭാശയ മുഴകൾ ഇതിനുള്ള ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് മുൻപൊക്കെ സർജറി വഴിയും അതേപോലെ ലാപ്രോസ്കോപ്പി വഴിയും എടുത്തു മാറ്റുന്ന ചികിത്സാ രീതിയാണ് നിലവിലുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് ഗർഭാശയ മുഴകൾക്ക് ലാപ്രോസ്കോപ്പിയോ തുറന്നുള്ള ശസ്ത്രക്രിയോ ഇല്ലാത്ത ചികിത്സ നിലവിൽ വന്നിരിക്കുന്നു ഐഫു സ്ത്രീകളിലെ ഗർഭാശയത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന മുഴകളെയാണ് ഫൈബ്രോയിഡ് എന്ന് പൊതുവെ വിളിക്കുന്നത് ഇത് പലതരത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും ഇതിന്റെ ആത്യന്തികമായ ചികിത്സ ശരീരത്തിൽ അധികം മുറിവുകൾ ഉണ്ടാക്കാതെ മുഴകൾ പുറത്തെടുക്കുന്ന താക്കോൽ ദ്വാര ശസ്ത്രക്രിയ മാത്രമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് അവസ്ഥ മാറിയിരിക്കുന്നു ഗർഭപാത്ര മുഴകൾക്ക് ശസ്ത്രക്രിയയോ വേദനയോ ഇല്ലാത്ത ചികിത്സ ഐഫോ ഈ ഫൈബ്രോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കട്ടിയായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് അതായത് മസിൽ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു ബോള് പോലത്തെ ഒരു സാധനമാണ് ഇത് നമ്മൾ ഈ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഹൈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഫോക്കസ്ഡ് അൾട്രാസൗണ്ട് ഈ അൾട്രാസൗണ്ട് വേവ്സ് ആ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ വളരെയധികം ഹീറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം എൺപത് നൂറ് ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡിൽ അവിടെ ഹീറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഭാഗം ലിക്വിഫൈ ചെയ്ത് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോവുക എന്നുള്ള സിറ്റുവേഷനാണ് അതായത് സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ആയ ഒരു ഐസ് കട്ട വെച്ചിട്ട് ആ ഐസ് കട്ടയിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ടെമ്പറി ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബീം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഐസ് ചൂടാവുകയാണെങ്കിൽ അത് വെള്ളമായിട്ട് സ്ത്രീകളിലെ ഗർഭാശയ മുഴകൾക്കുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ ചികിത്സാ രീതിയായ ഐഫു ചികിത്സാ രീതി പരീക്ഷിക്കുന്നത് പ്രശസ്ത സ്ത്രീ രോഗ വിദഗ്ധ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റുമായ ഡോക്ടർ ഹഫീസ് റഹ്മാൻ സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് എല്ലാ കാര്യത്തിലും സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുന്ന സിറ്റുവേഷനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും പലപ്പോഴും സ്ത്രീകളുടെ ഹെൽത്ത് മോശമായി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു കുടുംബ ഭദ്രത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുടുംബത്തിലൊരു വീട്ടില് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് പുരുഷൻ സ്ത്രീ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുമെങ്കിൽ ഇന്നും വീട് നോക്കുന്നത് സ്ത്രീ തന്നെയാണ് പുരുഷനായിട്ട് വീട് നോക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ വളരെ കുറവാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് സ്ത്രീ തന്നെ വേണം വീട് നോക്കി ഒരു നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ ആരോഗ്യം
സ്ത്രീ ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ താളം തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു വില്ലന്റെ പരിവേഷമാണ് ഗർഭാശയ മുഴകൾക്ക് ഉള്ളത് പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ഇതിന് ശരിയായ ചികിത്സ കിട്ടാതെയും അല്ലെങ്കിൽ ശസ്ത്രക്രിയ ഭയന്ന് വളരെ വലിയൊരു വിഭാഗം രോഗികൾ ചികിത്സയ്ക്ക് മുന്നോട്ട് വരാതെ മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ ചോർന്നു പോകുന്നത് ഒരു സ്ത്രീയുടെ ആരോഗ്യം മാത്രമല്ല ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ മൊത്തം ഭദ്രതയാണ് സ്ത്രീകളുടെ ഒരു ലൈഫ് സൈക്കിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സിൽ കല്യാണം കഴിക്കുക ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സാകുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കുട്ടി ഉണ്ടാവുക മുപ്പത് വയസ്സിൽ ആ ഫാമിലി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക ഇതാണ് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ മറ പിടിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും എല്ലാവർക്കും അഡ്വൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് സമൂഹത്തിലും കുടുംബ ജീവിതത്തിലും ഒരു സ്ത്രീയുടെ ജീവിതം വളരെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടതാണ് ഒരു പക്ഷേ പുരുഷനേക്കാൾ ഒരു പടി മുന്നിൽ ജീവിതത്തിന്റെ പുനരുൽപാദന പ്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷവും പ്രസവം മുലയൂട്ടൽ എന്നിങ്ങനെ വിലപ്പെട്ട ജോലികളാണ് സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ ചെയ്തു തീർക്കാനുള്ളത് എന്നാൽ വേഗതയുള്ള ജീവിതം പ്രസവം മുലയൂട്ടൽ മുതലായ സ്ത്രീയുടെ ജൈവ പ്രവർത്തനത്തിന് കാലതാമസം ഉണ്ടാക്കുകയോ താളം തെറ്റിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് പിന്നീട് ഗർഭാശയ മുഴകൾ വന്ധ്യത എന്നിങ്ങനെയുള്ള രോഗാവസ്ഥയിലേക്ക് സ്ത്രീയെ കൊണ്ടുചെന്നെത്തിക്കുന്നത് ഈ ലേറ്റ് ആയിട്ട് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതല്ല കുട്ടികൾ ലേറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഈസ്ട്രജൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോർമോണിന്റെ അതിപ്രസരം കാരണം വളരെയധികം അസുഖങ്ങൾക്ക് സ്ത്രീ ഗർഭപാത്രം കാരണമാവുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അതിലേറ്റവും മുന്തിയതാണ് ഈ ഗർഭപാത്ര മുഴകൾ പിന്നെ വരുന്നത് എൻഡോമെറ്റിയോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം ഞങ്ങൾ ഈ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഇങ്ങനത്തെ പേഷ്യൻസ് ആയത് ഇന്നത്തെ പേഷ്യൻസിന് പലപ്പോഴും മുപ്പത് വയസ്സിൽ അവരുടെ പഠിത്തം കഴിഞ്ഞ് കരിയർ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ മുപ്പത് വയസ്സിലാണ് ഇവർ കല്യാണം കഴിക്കാൻ തന്നെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയമാവുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവർക്കൊക്കെ എൻഡോമെറ്റിയോസ് ഉള്ള ജെനറ്റിക്കലി പ്രോൺ ആയിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ എൻഡോമെറ്റിയോസ് ഉള്ളവർക്കൊക്കെ എൻഡോമെറ്റിയോസ് വരും ഈ ഗർഭപാത്ര മുഴകൾ വലുതാവും പിന്നെ അതൊരു പ്രോബ്ലമായിട്ട് കാണുന്നു രോഗം വരും എന്ന് കരുതി ജീവിതത്തിന്റെ തിരക്ക് ഒരിക്കലും നമുക്ക് മാറ്റിവെക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാൽ തിരക്കിന് അനുസരിച്ചുള്ള ജീവിതക്രമം ആരോഗ്യമുള്ള ജീവിതക്രമത്തിന്റെ അഭാവം ഗർഭാശയ മുഴകൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണെന്ന് വൈദ്യശാസ്ത്രം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ഒന്നോ രണ്ടോ കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിട്ട് നിർത്തുന്നത് കാരണവും ഈ ഗർഭപാത്രത്തിൽ വരുന്ന മുഴകൾ നാൽപ്പത് വയസ്സാകുമ്പോഴത്തേക്കും വളരെയധികം കൂടുതലായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നതല്ല പക്ഷെ ഇതാണ് ഒരു പ്രകൃതി സത്യം ഗർഭപാത്രം അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഉപയോഗത്തിന് നമ്മൾ നമ്മളുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ടും നമ്മുടെ സോഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടും ഉപയോഗിക്കാത്തത് കാരണമാണ് ഈ ഗർഭപാത്ര മുഴകൾ വളരെയധികമായിട്ട് കാണുന്നത് നാൽപ്പത് വയസ്സായിട്ടും കല്യാണം കഴിക്കാത്ത ആളുകളിൽ വളരെയധികം കൂടുതലാണ് ഈ ഗർഭപാത്ര മുഴ കാണുന്നത് ഗർഭപാത്രം ജീവൽ പ്രക്രിയയുടെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ കണ്ണി ഇവിടെയാണ് എല്ലാം തുടങ്ങുന്നത് കുഞ്ഞു വളരാൻ ആരംഭിക്കുന്നതോടൊപ്പം സ്ത്രീയുടെ ശരീരഘടനയും മാറുന്നു മാതൃശരീരം പുതിയ ജീവനെ ഏറ്റെടുക്കുന്നു ലോകത്തിലെ അതിമഹത്തായ ദൗത്യം എന്നാൽ ശരിയായ സമയത്ത് ഇത്തരം ജീവൽ പ്രക്രിയകളെ ജോലി വിദ്യാഭ്യാസം എന്നീ കാരണങ്ങളാൽ മാറ്റിവെക്കേണ്ടി വരുന്നു ഇത് സ്ത്രീ ശരീരത്തിന്റെ താളം തെറ്റിക്കുന്നു പതിയെ അത് ഗർഭാശയ മുഴകളായി പുറത്തുവരുന്നു ഈ ഗർഭപാത്രം മുഴകളുള്ളപ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്ക് അമിതമായിട്ടുള്ള രക്തസ്രാവം വന്ന് പലപ്പോഴും അത് ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയില്ല അതായത് രക്തം കട്ടയായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമിത രക്തസ്രാവമാണെന്നാണ് അർത്ഥം ഇത് പലപ്പോഴും ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കില്ല മുഴ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമാണെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അത് കൂടുതൽ നേരത്തെ മുതലേ എനിക്ക് അങ്ങനെ കട്ടയിട്ട പോകുന്നതെന്നാണ് പല സ്ത്രീകളും പറയുന്നത് പക്ഷെ അവർ അനീമിക്കാവും ഈ അനീമിക്ക് അയൺ ടാബ്ലറ്റ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണതയാണ് സാധാരണ കാണുന്നത് ഈ അനീമയ്ക്ക് നമ്മൾ അനീമിയ ഉണ്ടാക്കിയ കാരണം മാറ്റാതെ വെറുതെ അയൺ ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കുന്നത് ഈ കുടത്തിനടിയിൽ ഒരു തൊള ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മോളിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതുമായിരിക്കാം ആ വെള്ളം ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വേറെ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പിന്നെയും വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ അതല്ല അതിൻ്റെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആദ്യ തൊള അടയ്ക്കണം ആദ്യ ഈ അമിതമായിട്ടുള്ള രക്തസ്രാവം നിർത്തിയിട്ടാണ് അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഗർഭാശയ മുഴകളുടെ
അത് അപ്പൊ തന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണം പലപ്പോഴും ഗർഭപാത്രം മുഴുവൻ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് ഇത് ഓപ്പറേഷൻ വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ട് പേടിച്ചിട്ടാ ഇന്ന് അതിന് ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ട ഇന്ന് ഹൈഫു എന്നുള്ള ന്യൂനതമായിട്ടുള്ള ഒരു ചികിത്സാ രീതി കൊണ്ട് അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓപ്പറേഷൻ ഒന്നുമില്ലാതെ ഈ ചെറിയ ഗർഭപാത്രം മുഴയാണെങ്കിലും വലിയ ഗർഭപാത്രം മുഴയാണെങ്കിലും ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഗർഭപാത്ര മുഴകൾ പലതരത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഗർഭപാത്രത്തിന് അകത്തും പുറത്തുമായി ചെറുതും വലുതുമായ മുഴകൾ ചില മുഴകൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് വലുതാവുകയും അത് ഗർഭപാത്രത്തെ മാത്രമല്ല ഇതോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന പല പ്രധാനപ്പെട്ട അവയവങ്ങളിലും സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി അവയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ തകരാറിലാക്കുന്നു ഗർഭപാത്ര മുഴകൾ വളരെ വലുതാണെങ്കിൽ അതായത് ഒരു പത്ത് സെന്റിമീറ്ററിന് മുകളിലുള്ള ഗർഭപാത്ര മുഴകളാണെങ്കിൽ പിന്നെ സംഭവിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് ശരീര ഈ കിഡ്നിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു കുഴലാണ് യൂറിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈ ഗർഭപാത്ര മുഴയുടെ സൈഡിൽ കൂടെയാണ് പോകുന്നത് ഈ പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ കൂടുതൽ വലുതാകുമ്പോൾ അവിടെ ഈ ഗർഭപാത്ര മുഴ ഇരിക്കാനായിട്ട് തന്നെ പത്ത് സെന്റിമീറ്ററേ ഉള്ളൂ അതിൽ കൂടുതലാവുമ്പം പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ മുഴ വരും പിന്നെ ഗർഭപാത്രം വരും അതിന്റെ ബാക്കിൽ കുടല് വരും മൂത്രസഞ്ചി വരും ഇതെല്ലാം കൂടി അങ്ങ് കംപ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ കിഡ്നിയിലേക്ക് ബാക്ക് പ്രഷർ വരികയും ആ കിഡ്നി അതൊക്കെ ഡാമേജ് ആവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ വലിയ ഗർഭപാത്രം മുഴകൾ അത് എടുത്തു കളയണം എന്നുള്ളതാണ് സത്യം പലപ്പോഴും ചെറുപ്പക്കാരികളിലെ ഗർഭാശയ മുഴകൾക്കുള്ള ചികിത്സ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ വേദനാജനകമാണ് കാരണം ഇതിനുള്ള ചികിത്സ ശരീരം കീറി മുറിച്ചുള്ള ശസ്ത്രക്രിയ തന്നെയാണ് എന്നാൽ ശസ്ത്രക്രിയയോ ലാപ്രോസ്കോപ്പിയോ ഇല്ലാതെ മുഴകൾ എങ്ങനെ ചികിത്സിക്കാം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നിടത്താണ് ഡോക്ടർ ഹഫീസ് റഹ്മാൻ ഇതിനുള്ള പുതിയ ചികിത്സാ രീതി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് പക്ഷെ യങ് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഗർഭപാത്രം റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അത്ര നമ്മൾ കമ്പൽഡ് ആവുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ പേഷ്യൻസിൽ നമ്മൾക്ക് ഈ മുഴ മാത്രമായിട്ട് എടുത്തു കളയാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ മുഴ മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് ലിക്വിഫൈ ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റും ഈ ഹൈഫു എന്നുള്ള സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചികിത്സാ രീതിയിൽ വഴി നമുക്കിത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ലിക്വിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഗർഭാശയ മുഴകളുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് ഇന്ന് ലോകത്ത് ഏറ്റവും പ്രചാരം ലഭിച്ച ചികിത്സാ രീതിയാണ് ലാപ്രോസ്കോപ്പി അഥവാ താക്കോൽ ദ്വാര ശസ്ത്രക്രിയ കേരളത്തിൽ സ്ത്രീ രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് ചികിത്സയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുകയും നിരവധി വിദഗ്ധരെ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്ത ഡോക്ടർ ഹഫീസിന്റെ കരവിരുത് ഏറെ പ്രശംസ നേടിയ ഒന്നാണ് കുറച്ചു കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഗർഭപാത്ര മുഴകൾ വയറ് തുറന്നാണ് നമ്മൾ എടുത്തു കളഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ അതിനുശേഷമാണ് ഈ കിഹോൾ ശസ്ത്രക്രിയ വന്നത് കിഹോൾ ശസ്ത്രക്രിയ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യത്തിലൊക്കെ ചെറിയ മുഴകൾ മാത്രമേ ഈ കിഹോൾ ശസ്ത്രക്രിയ വഴി എടുക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഇന്ന് കിഹോൾ ശസ്ത്രക്രിയ തന്നെ വളരെ സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരികയും വളരെയധികം എക്യുപ്മെന്റ്സ് കിഹോൾ ശസ്ത്രക്രിയയിൽ വരികയും കിഹോൾ ശസ്ത്രക്രിയ രീതികൾ വളരെയധികം വ്യത്യാസം വരികയും ചെയ്തത് കാരണം ഇന്ന് ഏത് ഗർഭപാത്ര മുഴയും എത്ര വലിയ ഗർഭപാത്ര മുഴയും നമ്മൾക്ക് ഈ കിഹോൾ ശസ്ത്രക്രിയ കൂടെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ രക്തക്കോലുകൾ നമ്മൾ ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ വാസോപ്രസിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദ്രാവകം ഈ ഗർഭപാത്രത്തിലേക്ക് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒട്ടും ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവില്ല പണ്ടൊക്കെ വളരെ വലിയ മുഴകൾ നമ്മൾ വയറ് തുറന്നെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ കുപ്പി ബ്ലഡ് കരുതി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ തന്നെ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മൾ എത്ര വലിയ ഗർഭപാത്ര മുഴയാണെങ്കിലും നമ്മൾ അങ്ങനെ ബ്ലഡ് കരുതി വെക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ് ഈ സാധാരണ ഗതിയിൽ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവലില്ല ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യുന്നതിൽ അപൂർവ കരവിരുത് സ്വായത്തമാക്കി ഇന്ത്യയിൽ വിദഗ്ധരിൽ വിദഗ്ധരാണ് ലാപ്രോസ്കോപ്പി എന്ന ചികിത്സ കേരളത്തിൽ പിന്നീട് സ്ത്രീ രോഗത്തിനും വന്ധ്യതാ ചികിത്സയ്ക്കും ആശ്വാസം നൽകിക്കൊണ്ട് സാധാരണക്കാരുടെ ചികിത്സയായി മാറി അപ്പൊ കിയോൾ ശസ്ത്രക്രിയ വഴിയാണ് ഏത് വലിയ ഗർഭപാത്ര മുഴയാണെങ്കിലും എടുത്തു കളയാൻ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഗർഭപാത്ര മുഴ ഞാൻ തന്നെ ഡൽഹിയിൽ വെച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അഞ്ച് പോയിന്റ് നാല് കിലോഗ്രാം ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുന്ന രണ്ടര മൂന്ന് കിലോഗ്രാം ആണ് അപ്പൊ രണ്ട് കുട്ടികളുടെ സൈസുള്ള ഗർഭപാത്ര മുഴയാണ് ഈ പറയുന്നത് അപ്പൊ അത്രയും വലിയ ഗർ
ഒരു ട്യൂബ് ഒരു ചെറിയൊരു കത്തിട്ട് കയ്യിൽ കൂടെ ഇട്ട് അത് അല്ലെങ്കിൽ കാലിൽ കൂടെ ഇട്ട് അത് ഗർഭപാത്ര രക്തക്കോയിലേക്ക് ചെന്ന് വേണം അത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏതൊരു ചികിത്സാ രീതിയും ഗുണപ്രദമാകുന്നത് അത് രോഗിക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ഫലവും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രയാസവും നൽകുമ്പോഴാണ് ഗർഭാശയ മുഴകൾക്ക് അത്തരം ചികിത്സാ രീതി വേണം എന്ന ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് ഡോക്ടർ അഫീസ് റഹ്മാൻ ഹൈഫു എന്ന ചികിത്സാ രീതിക്ക് കേരളത്തിൽ തുടക്കമിടുന്നത് ഗർഭാശയ മുഴകൾക്കുള്ള ഐഫു ചികിത്സാ രീതി ശരീരത്തെ ഒട്ടും കീറി മുറിക്കാതെ വേദന ഒട്ടും ഇല്ലാതെ തന്നെ ചികിത്സിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഡോക്ടർ അഫീസ് പറയുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ ഗർഭപാത്ര മുഴകളിൽ വരുന്ന ചികിത്സാ രീതികളുടെ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും ശാസ്ത്രം വളർന്നു വരും തോറും രോഗികൾക്ക് ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വഴിയാണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് വരുന്നത് ഗർഭപാത്ര മുഴകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് നേരത്തെ വയറ് തുറന്നെടുത്തു കളഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ കീഹോൾ സർജറി വഴി എടുത്തു കളഞ്ഞു ഇപ്പൊ സർജറി ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഈ ഗർഭപാത്ര മുഴകൾ എടുത്തു കളയാം എന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വന്നേക്കാണ് അതിന്റെ പേരാണ് നമ്മളിപ്പം ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഈ സാധനം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തേക്കുന്നത് സൺറൈസ് ഹോസ്പിറ്റലാണ് ഇതിന്റെ പേരാണ് എം ആർ ഗൈഡഡ് ഹൈഫു ഇതിൽ ഒരു സർജറി ഉണ്ട് പേഷ്യന്റ് ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് ബേസിസ് ആയിട്ട് തന്നെ വരാം ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് ബേസിസ് ആയിട്ട് ഒരു എം ആർ ഐ ചെയ്യുന്ന ലാഘവത്തോട് കൂടി കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയമായ എം ആർ ഐ മെഷീൻ്റെ അടിയിൽ കിടക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ എം ആർ ഐ ചെയ്യുന്ന ലാഘവത്തോട് കൂടി ഇത് ചെയ്ത് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് അപ്പൊ സർജറി ഒന്നും വേണ്ട ഇനി ഒരു പക്ഷെ നാളെ എല്ലാ മുഴകൾക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരും ഐഫു എന്ന ചികിത്സാ രീതി വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്ത് ഒരു കുതിച്ചു ചാട്ടം തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ശാസ്ത്രക്രിയ ഇല്ലാതെ ഗർഭാശയ മുഴകളെ ചികിത്സിക്കാൻ കഴിയും എന്നതാണ് ഒട്ടും വേദനയില്ലാതെ ഹൈഫു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ക്യൂൺ ശസ്ത്രക്രിയക്കാളും ഒരു പടി കൂടെ മുന്നോട്ട് നമ്മൾ എത്തി എന്നർത്ഥം ഒരു സർജറി പോലും ഇല്ലാതെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഗർഭപാത്ര മുഴകളെ ലിക്വിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഈ ഹൈഫു ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് മുഴകൾ ഇമേജ് ചെയ്തിട്ട് അതായത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ആ മുഴകൾ കാണാൻ പറ്റും ഈ ഹൈഫു ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മുഴകൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ട് അൾട്രാസൗണ്ട് വേവ്സ് ശരീരത്തിനകത്തേക്ക് പാസ് ചെയ്യണം ഈ അൾട്രാസൗണ്ട് വേവ്സിനുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് അത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഭാഗം വളരെയധികം ഹീറ്റഡ് ആവും അത് ഈ മുഴയുടെ അകത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അത് ഫോക്കസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഓരോ ഭാഗം ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ അര മില്ലിമീറ്റർ അര മില്ലിമീറ്റർ ഭാഗം ഇങ്ങനെ ലിക്വിഫൈ ചെയ്ത് ലിക്വിഫൈ ചെയ്ത് ആ കംപ്ലീറ്റ് മുഴ അതിപ്പോ എത്ര വലിയ മുഴയാണെങ്കിലും മൾട്ടിപ്പിൾ മുഴകളാണെങ്കിലും എത്ര ചെറിയ മുഴയാണെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ഈ ഹൈഫ് വഴി അത് ലിക്വിഫൈ അതിന്റെ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ചുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് വലിയ മുഴയായുണ്ടോ ചെറിയ മുഴയായുണ്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല മറ്റ് ചികിത്സാ രീതികളെ പോലെ വലിയ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഹൈഫു ട്രീറ്റ്മെന്റിനായി വരുന്നില്ല എന്നതാണ് മറ്റു ചികിത്സാ രീതിയിൽ നിന്നും ഇതിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് തിരക്ക് കൊണ്ട് വ്യത്യസ്തമാകുന്ന ജീവിത ശൈലിയിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഹൈഫു എന്ന ചികിത്സ രോഗിക്ക് ഒപ്പം നിൽക്കുന്നു രോഗചികിത്സ തുടങ്ങുന്നു വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ഒരു പോറൽ പോലും ഏൽപ്പിക്കാതെ അപ്പൊ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഈ മുഴ നമ്മൾ ലിക്വിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ വിടും ആ മുഴ ലിക്വിഫൈ ചെയ്ത മുഴ അതൊക്കെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഇത് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ചുരുങ്ങി 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 അതിന്റെ ചെറിയൊരു ഇത് മാത്രമായിട്ട് അത് അവശേഷിക്കും ഈ ഹൈഫു ചെയ്യുന്നതിൽ നമുക്ക് ആ മുഴ അങ്ങ് ഫുള്ളായിട്ട് പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു മാനസികമായിട്ടുള്ളൊരു ഇതേ ഉള്ളൂ ഒരു ചെറിയൊരു അതിന്റെ ഒരു ഷെല്ല് മാത്രമായിട്ട് അവിടെ വളരെ ചെറുതായിട്ട് അവശേഷിക്കും ഈ ഹൈഫു ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ ഫൈബ്രോഡ് ഇല്ലാതാവുന്നില്ല ഈ ഹൈഫു ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫൈബ്രോഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നെക്രോസ്ഡ് ആയിട്ട് ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം അതായത് മൂന്നോ നാലോ മാസം കൊണ്ട് അത് പതുക്കെ ചുരുങ്ങി 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 അതിന്റെ ഷെല്ല് മാത്രമായിട്ട് അവശേഷിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അത് വളരെ അതായത് ഒരു പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ള
പ്രകൃതി സ്ത്രീക്ക് നൽകിയ അനുഗ്രഹമാണ് ഗർഭപാത്രം അതിന്റെ ചികിത്സ പ്രകൃതിദത്തമായ ശരീരത്തെ ഒട്ടും മുറിവേൽപ്പിക്കാതെ വേദനയില്ലാതെ ചികിത്സിക്കുന്നു എന്നതാണ് ആയുഷുവിന്റെ പ്രധാന നേട്ടം ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ബോധം കെടുത്തലോ ധരിപ്പിക്കലോ ഇതിന് ആവശ്യം വരുന്നില്ല എന്നത് രോഗിക്ക് വളരെയധികം ആശ്വാസം നൽകുന്നു ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇതൊരു സർജറി ഇല്ല പലപ്പോഴും സർജറി പേടിയുള്ള ആളുകളാണ് സ്ത്രീകൾ പ്രത്യേകിച്ച് പലപ്പോഴും സർജറിയിൽ വളരെയധികം പേടിയുള്ള ആളാണ് അത് കൂടാതെ തന്നെ സർജിക്കലി ഹൈ റിസ്ക് ഉള്ള ആളുകളുണ്ട് അതായത് ഒരു ഹാർട്ടിന് പ്രശ്നമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലങ്സിന് പ്രോബ്ലം ഒരു അനസിഷ്യു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഹൈ റിസ്കോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് വളരെ കുറഞ്ഞ രോഗികൾ അങ്ങനത്തെ രോഗികളിൽ ഈ ഹൈഫോ വളരെ ഉചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയിരിക്കും കല്യാണം കഴിക്കാത്ത ആളുകൾക്ക് ഇത് വളരെയധികം ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം കീവോൾ സർജറി ആണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് മില്ലിമീറ്റർ ഉള്ളൊരു മുറിവ് അവിടെ ഉണ്ടാവും ഒരു സർജറി ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലൊരു മുറിവ് ഉണ്ടാവും ഈ ഹൈഫു ആകുമ്പോൾ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഒരു മുറിവോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല ആ പേഷ്യൻ്റ് അത്രയും നേരം എം ആർ ഐ എം ആർ ഐയുടെ ചെയ്തു എന്നല്ലാതെ വെറൊരു മുറിവോ ഒരു പാടോ ഒന്നും അവശേഷിക്കാത്ത രീതിയിൽ ഈ മുഴ അങ്ങ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചുരുങ്ങി പോകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് അപ്പോൾ അത് കല്യാണം കഴിക്കാത്ത സ്ത്രീകളിൽ ഇത് വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പലപ്പോഴും ചെറിയ മുഴകൾ വയറ്റിനുള്ളിൽ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവയുടെ വളർച്ച നിരീക്ഷിച്ച ശേഷമേ ശാസ്ത്രക്രിയ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നുള്ളൂ അതുവരെ ഭൂരിഭാഗം സ്ത്രീകളും ഇത് ചുമന്നു നടക്കുന്നു എന്നാൽ മുഴകൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച് ചികിത്സിക്കുമ്പോൾ മുഴകൾ വലുതാവുന്നത് തടയുന്ന രോഗപ്രതിരോധ മാർഗമായി മാറാൻ ഐഫുവിന് സാധിക്കുന്നു ഇത് തന്നെയാണ് ഈ ചികിത്സാ രീതിയുടെ വിജയവും പലപ്പോഴും രോഗികൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റൻ വെച്ചാൽ ഡോക്ടർ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര ദിവസം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടെസ്റ്റ് ഒന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ സിനിമയ്ക്ക് വന്നാൽ പോലെ പോയാൽ മതി പത്തത്തിൽ ഈ ഹൈഫു ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ പേഷ്യൻ്റ് ഇതിനകത്ത് പാട്ടൊക്കെ കേട്ട് വളരെ സുഖമായിട്ട് ഈ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഇതിനകത്ത് ബോറടിച്ച് കിടക്കണം എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ യാതൊന്നുമില്ല ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പേഷ്യൻ്റ് അപ്പം തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് പോന്നു ട്രാവൽ ചെയ്യാം വെയിറ്റ് എടുക്കാം സ്റ്റെപ്പ് കയറാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ഡേ അല്ലെങ്കിൽ ആ സെയിം ഡേ തന്നെ ഓഫീസിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് വ്യത്യസ്തവും അപൂർവങ്ങളുമായ ചികിത്സാ രീതികൾ ചികിത്സാ ക്രമങ്ങൾ ഇത്തരം ചികിത്സകളെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചറിയാൻ ടൈറ്റ്സ് അവസരമൊരുക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വിദഗ്ദ്ധ ഡോക്ടർമാർ മറുപടി നൽകുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ അയക്കേണ്ട വിലാസം ടു ദി റിസർച്ച് ഓഫീസർ ടൈറ്റ്സ് ടൈറ്റ്സ് അറ്റ് യാഹു ഡോട്ട് കോം ഫോൺ ഡബിൾ നയൻ ഫോർ സെവൻ വൺ ടു ത്രീ ടു ഡബിൾ ത്രീ